，躲躲躲，不要！站长，这，这对，嫌疑人强国强。四十六岁，是一家医药公司的副总经理。目前车上有五名人质，包括一名孕妇。有没有前科？没有。下午两点十三分，幺幺零接到一名女伤员报警，说被钱国强捅伤。随后，钱国强跑到客运站准备潜逃，被我们接停在这儿。最需要跟谈判专家对话。陈局，我得马上上车。志刚，让狙击手做准备，不到万不得已，绝不能开枪。明白。周队准备上车。各单位注意，做好强突准备。狙击手到位了吗？狙击手已就位。随机应变，必要时可以开枪。一定要保证周队和人质的安全。是。救我！闭嘴！救我！闭嘴！闭嘴！哎，兄弟，你别激动，我身上没带枪。兄弟，我可以保证你的安全，但是你也得保证他们安全。给你马上，我要是走不了，谁都别想走。行，那我来换你手里的人。你在干屁？我是刑警队副队长周荣海，有我在这儿，他们谁都不会动你。哎，你别过来。好，你要警察，警车了。行，兄弟，但是你得先把他给放了，好不好？放屁！你先要我走，兄弟，你也有老婆孩子吧？咱大老爷们儿，别拿跟女人说事儿，行不行？要不这样，我转过身去，我背对着你慢慢过去，好不好？你千万别激动，你绝对安全。深岛大学科学峰会即将召开，这次峰会涉及到我国碳纳米管技术。这项技术，我国目前处于世界领先地位。我方从 H 国获得情报，相关数据已经成为犯罪分子的目标。大家看这个人，两天前入境，根据面部数据对比，疑似我国一个穷凶极恶的罪犯，绰号“屠夫”，曾犯下很多要案，后来潜逃出国，据说在 H 国加入犯罪组织。这个人心狠手辣，很难对付。再有三天，深大科技峰会就要召开了。这个时间，屠夫出现深大，一定是有所图谋。从现在开始，取消所有休假，各小队提前布控深大科技峰会现场，抓捕屠夫。是。报告。进来。介绍一下，周龙海，刑警队副队长，峰会安保负责人，顾胜南，刚从特警那边调过来，配合咱们行动。周队好，我听说过您很多故事。看什么看？胜南是个好苗子，在公安大学各项考核都是第一。从今天起，他就是你徒弟，多带带他，听见没有？让志高带吧，他信。啰嗦什么？这是组织决定，必须执行。握个手，认识一下。周队，我们合作过，客运站的行动我们配合的很好。客运站，是你开的枪？是。谁让你开枪的？陈局有令，随机应变，必要时可以开枪。那有必要吗？我认为有必要。你认为？当时我背对着钱国强，那个孕妇撞在我的身上，他还夹在我和凶手之间。你那会儿开枪，但凡我反应慢一点，或者说那个凶手反应快一点，那孕妇就可能受到伤害。那就是一尸两命，不可能，我有把握。不可能，你凭什么这么判断？你有现场指挥权，还是说你是谈判专家，可以控制罪犯的犯罪心理？你觉得不可能？陈局，就这种无组织、无纪律、自以为是，还目无领导的警察，我是不敢带。你说的那些毛病，你身上哪样没有？正因为他有这些毛病
，才交给你来打磨。讲什么条件？这是命令，必须执行。你也是，他怎么做就怎么做，听见没有？是，明白。周队，您可能对我还不够了解，我详细的介绍一下我自己。第一，我没让你说话的时候别说话。啊？第二，我没让你行动的时候别行动。为什么？第三，别问为什么。第四到第九条，回头我发给你。你上二楼，找一个叫王俊的人，问问他，见没见过土夫？他认识土夫。八九年前，他们在一个号子里待过三个月。好。周队，您不上去、啊？我抽根烟。谁呀、啊、你、啊？姑奶奶，哎呀呵，哎，周队，周队，周队，哎，我在这儿，快救命啊，周队，哎呀，呵，哎，别说你不记得这个人了，没忘，没忘，不过最近我可没见过他，哎呀呵，你给我想仔细了再说，哎呀，我的姑奶奶，真的最近没见过他。要是见过、听说过他，立刻通报。是是是是，哎呀哈！啊！哎，我说周队，以后你有事直接来找我不行吗？可别让这个母那、这个。您是在故意考验我呢吗？没兴趣，你师哥建议我给你个表演的机会。
你被周队甩了吧？找不着他，我守株待兔行了吧？周队他有本事别坐这车。啊。师哥，我长这么大还真没有被人这么不待见过，我还就不信吗？周队就那样，时间长了你就习惯了。你刚来不了解周队的脾气，你能跟着他，顺利走运。能学到好多书本上学不到的东西、啊。走运，我谢谢您了。给甜甜的，我好不容易才淘回来这么一点儿。我说你这偏方管用吗？到了现在，只要有人说能给甜甜治病，哪怕明知道对方是骗子。我就愿意相信他。科技峰会马上就要开了，有发现吗？我前来看，一切正常。开车。主任，有黑客入侵。拿一次大命令，检查路轨表和端口情况。鼠标和键盘都失灵了，强制关机。签了一大笔赌债，还不上。金主变屌丝了，女的要甩了他，然后强国强变赌了，认为输的钱都赖这女的，超急眼了，那都倒捅了他。情况怎么样？黑客的访问非常有限，追查需要一段时间。这个人是你们深大的老师啊？啊，钱老师，他三年前就离开了，好像去了药业公司。他叫钱国强。对，你们配合主任，我去医院给钱国强办转院手续。
吗？哥，你谁呀、啊，姐姐？我又不认识你。这就让你认识我。你不用紧张，我来就是想问问你和钱国强的情况。我知道你受了惊吓，不过你放心，你现在很安全，没有任何人可以再伤到你。我们警方需要向你了解一下，你和钱国强到底什么关系？我不想提这个人。我能理解你，但只有你积极的配合我们，他才能受到应有的惩罚。他为什么要带你去澳门？到底发生了什么？钱国强会情绪失控的，拿刀来捅你。一个年轻女子竟然会给一个已婚的男子做情人，也许是因为伟大的爱情。不过一般情况下，钱才是媒介。去澳门，到赌场玩玩是人之常情。不过以钱国强的身家、工资水准、日常消费水平。他就算赌性再大、再疯，也不可能一下子输掉三四百万的，除非他身边一直有一个人在蛊惑他。你什么意思？你是故意带他去澳门的，你就是想让他输钱，所以他才把刀对准了你。不，不是这样的。钱国强死了。他死了。他被人杀死在医院里边，下一个可能就是你。死了，我不知道这是怎么回事。一个月前，有人给了我二十万，让我带钱国强去澳门玩，结果输了好几百万。后来有人给他打电话，说能帮他还钱，但是需要他帮一个忙。帮什么忙？这我不知道。钱国强想帮，但是没帮上。人家就生气了，说：“如果不帮，就要弄死他。”这些人你见过没有？从没见过，只通过电话。钱是放在约好的储物柜里的，我自己去拿的。之前为什么不说？我怕，他们，他们会杀了我吗？
对不起，对不起啊，给你们添麻烦了。啊，我是胡凯峰，是胡小宝的父亲。胡教授，您这位公子的教育问题可得好好重视啊。是，是我的失误。得让他知道，在网上不能随心所欲，一不留神可能触碰法律，甚至造成巨大的危害。是是是。嘿，又大不了几岁。闭嘴。哎，警官，你看。我这平时工作也比较忙，呃，这次我把他带回去以后，一定严加看管。整天就知道玩电脑，眼睛都看瞎了。跟你爸回去吧。啊，给您添麻烦了啊！哎，麻烦您了。陈桂娘死了。什么？什么？动手的人就是屠夫。可惜让他跑了。我宣布，全国强案和深大科技峰会并案处理。明天峰会就要开幕了，他们到底想要干什么？胡小宝不是那个黑客，也许找到那个真正的黑客，才能有答案。姐，哎姐姐，姐，才来啊，都等你多长时间了？等我干什么？他不让我进。这是你能随便进的地方吗？上学去。哎姐，我 U 盘落里边了，交不了作业，老师不会饶过我的。见死不救是人民警察吗？我就知道长得美的姐姐心地都很善良。周队，没回家呀？找着线索了吗？昨晚入侵数据库的，除了这家伙，还有别人。那么巧，别人是谁啊？哎，我知道。你知道什么？别人？敢胡说，我饶不了你。真的，我昨天在网上看到那个别人了。哎。你确定吗？你怎么能那么爱用疑问句啊？昨天怎么不说？那你也没问呢。哎，我在二中读书啊，要是送感谢信的话，你给我送到高三二班。有什么发现吗，周队？跟深大科技峰会没什么。这个垃圾有什么问题吗？垃圾是好东西。
，有时候会告诉你很多事儿。去监控室。所有进驻八零幺的人，都把头像调回局里调查。是。再看看进驻大门口的录像。停。这个人在八零幺出现过。看车牌，我去查。你看一下，有没有其他的角度你怎么才来呢？研究探探面馆的专家在里面，都在里面，正在做报告，想想他们在里面呢。陈军，咱们都在这儿，万一屠夫不来这儿怎么办？什么意思？今天早上我发现一点线索，他们关注的有可能不是探探面馆。什么？现场有搏斗过的痕迹，资料柜也被翻动过，死者身上有被殴打的淤伤等，有待进一步调查。让你说着了，冯贵没事，这儿出事了。我早上发现的线索和稀土有关，这就是稀土所，肯定不是巧合，恐怕这里才是屠夫的目标。陈局，周队。死者是深大稀土所的副教授陈征，在深大工作了十三年，不过他和艾世国没有任何交集。他曾经在国际期刊发表过三篇论文，都可以在公共平台查得到。继续跟进，排查陈征所有的社会关系。是。喂。周队，怎么查到的？酒店附近监控是八点十分，附近四个路口，从八点十分到八点二十分，所有的交通监控一查就找到车牌了，三零三三幺。嗯，下次还可以更快点。也不夸我一下。什么？哦，没什么。车主张海伦，三十二岁，外籍华人，来深岛做生意已经有五年了，算得上是商界名流吧。昨天开会啊，我那帮业务员把好茶都喝光了，也不知道二位喝得惯吗？谢谢。那我们就直入正题了。麻烦你看一下，这几个人你认不认识？不好意思，不认识。啊，张女士，回国多久了？有五六年了。那这辆车是你的吗？今天上午七点到九点，你在什么地方？那个时间我在高尔夫球场，车自然也停在那儿。这辆不是我的，三零三三幺不是你的，车牌号是我的，但是我的车被套牌了。对了，上个月我报了案，你们可以去查一下。行，那我们就不打扰了。感谢你的配合。志刚
，你给我派两个人盯着这号人。好，还没什么证据，不过我觉得他可能有问题。嗯，知道了。周队，三零三三幺被人套牌，上个月是保了。好。周队，您还真怀疑呢。真打凶杀案，如果也是套牌，什么意思啊？遇害的陈教授。如果他没错，替死鬼呢？昨天你审的那个孩子，他爸叫什么来着？胡凯峰。给他打电话，马上。是。嗯、喂，姐姐，怎么想起来是我打电话？顾小宝，你爸电话多少？你要他电话干嘛呀？别废话，快把他电话给我。我把他直接给你。警察局的找你。哎，你好。喂，胡教授。你现在在哪儿？呃，我刚刚接了小宝，呃，他眼睛有点疼，我准备对他去做个检查。你今天不上班了？本来应该是值班的，呃，跟同事调了个班。因为小宝啊，他只有今天放学的。跟你换班的是陈教授。呃，是啊。胡教授，你现在非常危险，立即把你的位置告诉我。我我开到人民广场了。好，你听着，千万不要停车，直接把车开到公安局，我马上到。啊、呃，好，好。刚刚完成一种稀土元素的人工合成，这个项目一直是由北京的一家公司全力资助完成的。这项技术目前在全世界都是领先的，所以一直处于保密的状态。但是 H 国的一家 GM 公司，不知道通过什么途径找到我，想买，但是不可能卖给他们。这项技术必须要留在国内，而且在明天之前一定要把样本送到北京的总部。可以确定。胡教授和他的稀土样本才是屠夫的行动目标，对科技峰会下手只不过是个幌子。之前对钱国强设圈套威胁利用，但是并没有奏效，所以现在是要对胡教授直接下手了。样本一旦送到北京总部，那就安全了。立刻增派人手，安排护送，一定要保证样本和胡教授的安全。屠夫绝不会擅罢甘休。明白。目标已出发。
저거! 자, 저거! 민다 不要命了！我让你别追梅天大吗？我对形势没有基本的判断，你在之前的部门也这么鲁莽吗？我不上，总有人要上。如果要上，轮得上你吗？既不服从命令，又自以为是，像你这样的兵根本就不会在我队伍。趁早滚过去，做内勤吧。我这不需要你。我觉得敢打敢冲。勇于牺牲奉献，至少不是错误。放屁！你知道中枪是什么样的感受吗？你知道人的血是喷出来而不是流出来的吗？你知道牺牲对于亲人和战友那意味着什么吗？你知道子弹误伤战友和群众那是一种什么样的感受吗？一个警察面对穷凶极恶的罪犯和广大群众，如果没有十二万分的谨慎。那他就不配穿上这身警服。不懂得面对恐惧的人，永远也学不会谨慎。我会请示局长，调你立刻转案组陈局，我实在没办法跟周队一起工作，您还是把我调回特警队吧。你先不要着急，你先看看这个。在你之前，龙海只带过一个徒弟，和你一样。也是位姑娘，叫董月。八年前，她牺牲了。那次行动，董月非常勇敢。那以后，龙海很长一段时间都走不出来。他觉得那是他的责任，没有保护好董月。所以你想啊，陈局，你别说。今天你差点出事儿，我没事儿。那你这要调走的话，我收回。进，陈军，你怎么在这儿？不是让你听内勤吗？我、哦、先别说他，有什么新发现？陈军，我怀疑张海伦和这起案件有关系，不过目前还没有确切的证据。如果有线索，会立即汇报。好，继续跟进。你负责保护胡教授的儿子，一步步理。是。不是姐姐，你要跟我到什么时候啊？任务没必要跟你解释。姐姐，要不咱俩练练？算了，愿你找快感这种事儿，我会觉得很 low。别那么傲慢好吗？有本事咱网上见，我让你见识见识本大神的手段。再厉害，那也是虚拟世界，很了不起吗？哎，你敢藐视本大神？还行，算了，我不跟你计较。哎，姐，你说我考你们公安大学怎么样？公安队伍是不是也缺我这种黑客人才？喂，师哥。郑楠，你那边怎么样？嗨，除了没完没了的被一个小屁孩挑衅，别的还好。甜甜怎么样了？她睡着了，有一点好转。哦，行，我这没事儿，你别担心。好好照顾他。嗯，好的。干公安
，不光要有专业技能，还要有面对罪恶不惧危险的勇气。你呀、啊，算了。<笑>不玩了，去哪儿？尿尿你也跟着？烦！别耍什么花招啊姐姐。还有其他事呢，要是没有的话，我就挂了。都干什么吃的？两个大活人都看不住，都给我听好了，两个人要找不回来，你们都不要回来。行了，该忙什么忙什么吧。我最后再说一遍，你别再参加这次行动了。周队长，盛大也不是故意的。不用你替我说话，我的错我都认，下次绝对不会再犯了。如果这是战场上，你觉得会有人再给你一次机会吗？我能找到胡小宝。你怎么找？你以为他身上装了 GPS？、啊、反正我就是能找到。出去。我说到做到，找不到胡小宝，我自己离开警队。盛南，周队长，谁都有犯错的时候，他有时候是有点孩子气。但是，行了，行了，行了，胡小宝先丢，胡教授又丢。我现在担心的是，屠夫拿着胡小宝要挟胡教授。要是胡教授落到屠夫手里边，那我们就太被动了。是。如果我是屠夫，绑架了小宝。会让胡教授拿什么来花呢？你不要！胡教授，按计划来行事。
，请给我一张票。打开窗户，把箱子扔下去。说，托夫去哪儿了 ？The Embassy, The Embassy。你们危害我国的国家安全，大使馆不会庇护你的，你必须老实交代。I request to contact the Embassy。抱歉，我国法律没有规定，不享有外交特权犯罪嫌疑人在被询问前或询问时，有要求联系其所在国驻我国使领馆的权利。顾教授。现在你绝对安全，请你一定要放心。小宝呢？我不放心的是他。胡小宝，我们正在全力寻找，相信很快就会有结果的。相信？这这……顾教授，样本被对方拿走了，我想，他应该和小宝在一起。装样本的箱子是有密码的，如果强行开启，那就会触发自毁装置。密码如果被破解呢？加密的方式是很复杂的。但是如果被破解，样本落到他们手里，钱的损失倒是次要的。往大了说，对我国的战略资源配置，那都是有重大影响。进，陈局，怎么样？准备奉上了。这件事我来处理。龙海，尽快带人行动，务必抓回屠夫。是。上哪去了？我真的不适合做刑警吗？别多想，谁还没犯过错误呀？怎么才能救回胡小宝呢？我跟你说啊，屠夫想要的是胡教授，小宝并不是他的目标，所以说啊，应该没事的。屠夫想要胡教授。对呀、啊，停，你可别瞎想啊！喂，志刚
吴教授，你我儿子没事吧？干嘛用这种语气呢？教授，我是一个尊重知识、尊重科学家的人，我不想为难你。密码给我，我立刻把你儿子放了。小宝，爸，走，爸，爸，爸，爸小姑呢？在里面。好，你们先走。好，走。小、啊，你呀，这个。周队他怎么样？啊、哦，他身体状况挺好的，没什么大碍，他需要好好休息。谢谢干嘛做贼呀、啊？轻手轻脚干什么？有话说。谢谢周队。以后这种没用的话别说。我是真心谢谢您，周队。之前对您有很多的误解，态度上也欠妥，您别往心里去啊。记住，约法九章就行。您，您别生气啊。我知道董月的事儿了。查领导合适吗？真的对不起，周队。知道了这件事儿了之后，我才明白，您开始为什么不愿意带我，为什么对我格外的严格。您是想保护我。不想让我出事儿。他要是没出事儿，现在应该结婚了
，有了自己的孩子，生活会很幸福。干我们这个职业，不是玩命，不能冲动。只有先保证自己安全，才能去伸张正义，保护其他人的安全，对不对？其实你的条件不比董学长，肯定能成为一个好刑警。我希望你为了自己，为了亲人，也要保护好自己。是，我记住了。周队，那件事情过去那么久了，你也应该。第一条，我没让你说话的时候别说话。明白。最后一个问题，最后一个。问的有用的。我这次擅自行动，您为什么没有批评我？我批评你有用吗？我保证虚心接受。你还知道自己是擅自行动，甚至还裹挟了贾志刚。其实你的计划虽然莽撞又冒险，但是在无法打开局面的情况下，也未尝不是一种好办法。不过你的方案涉及了平民参与，那就必须要精心制定作战计划。现场千变万化是极难控制的。如果你提前报告，我们周密部署警力。那屠夫被当场留下的可能性都是有的，我也未必会受伤。真的对不起，周队，我知道错了，您还是批评我吧。好在志刚给我打了汇报，不然还不知道出多大的事情呢。其实也怪我，之前对你太恶劣了。你肯定认为，就算你说，我也不会听，对不对？你现在啊，再去查一下那个女老板。张海伦，将功补过。他的车牌不是没有问题吗？我在酒店还有他的办公室，都见到过螺旋形的橘子皮。你要知道，有这种特殊习惯的人是非常罕见的。我怀疑他的车被套牌是故意的，所以派人跟了他。有什么线索？没有任何问题。正因为如此，反而更可疑。他这个人啊，很谨慎，有很强的反侦查能。有两次甩掉了我们的暗哨。普通的女老板，能有这本事？明白。抱歉，我们张总正在里面开一个很重要的会议，您不能进去。您真的不能进去。您发过去。张总拦不住他，非要进来。张女士，你好。你的秘书非说你在开一个非常重要的会。我刚才是在开一个小型的电话会议。哦，那不好意思打扰了，没关系。顾警官，您这次来，我来是有两个问题想要问你。前天，也就是周二晚上七点到九点之间，你在哪儿？前天。前天晚上我在和几个生意上的朋友吃饭，就在附近的环亚会所。怎么了？哦，没什么。那辆被套牌的车似乎又在不该出现的地方出现了。我的车一直停在地下车库，没有动过。那就好，我会去查监控的。顾警官，劳烦您务必要帮我查清那个套我车牌的人。放心，我们一定会查清楚的。谢谢配合，再见。慢走，不送。你那儿还安全吗？什么？你这是坐地起价？我们谈好的价钱。好，好，好，我给你。知道，今天就转。谢谢你们啊。这么快就查到了张海伦的秘密账户，太给力了！张海伦在 H 国的秘密账户已经被我们监控了，这是他最近六个月的资金往来
。经过我们的调查，对方账户与 H 国的一家科技公司有着密切的关系。就是胡教授说的 GM 集团。对了，张海伦的账户今天有动静吗？刚刚转出五十万欧元，而且十天前已经向同一个账户转出过五十万欧元。经过调查，张海伦在 H 国的秘密账户与 H 国的一家科技集团有着密切的资金往来，就是曾多次向胡教授提出购买意向的 GM 集团。GM 集团给了张海伦大量的资金，他在雇佣屠夫团伙抢夺胡教授的稀土样本。张海伦就是屠夫背后的老板。好，盛楠汇报的很清楚，大家还有什么问题吗？如果没有的话，准备抓捕屠夫背后真正的操控者张海伦，将他们一网打尽。是。是
，嘴很硬，什么都不说，只提出要见胡教授，才把杨满的位置说出来。见胡教授，他肯定有问题。周队，我觉得屠夫被捕是故意的。为什么？您和他交过两次手，我也和他打过一次，他是死不要命的那种人，怎么可能束手就擒？我分析。屠夫想见胡教授，一定是为了密码。他们不可能破解出密码。也许他见胡教授，就是为了套出密码，然后再想办法通知张海伦。胡教授不会说出密码的。我看屠夫可能会硬干，他的真实目的就是要劫走胡教授。我们现在不仅要拿回稀土样本，还要抓住张海伦。能带我们找到张海伦的，就是屠夫了。对，让屠夫给我们带路。欲擒故纵，通过他一定能找到样本，抓住张海伦。教授。我有一个问题想问一下你，我不会告诉你的。北京的公司给你多少钱？哼，我做研究，不是为了钱。哦，是吗？你老婆是怎么死的？你什么意思？三年前你老婆病了，要换肾，你没有钱，才签了北京公司的合同。要了个高价，你敢说你不是为了钱？不要提我老婆，你不配。结果，他没有等到，就是，是你害死的。你胡说！你知道你老婆是怎么得病的吗？是北京公司的人干的，他们就是用这个来威胁你签合同。你这个混蛋！你胡说八道！你胡说八道！杜总，知道真相，很难过吧？你应该感谢我。你混蛋！胡教授，你给我老实点。定位跟踪已启动。目标即将离开，营救屠夫，劫持胡教授分头行动打开，快点打开。
了我。师哥，怎么了？师哥，师哥，帮我，别的地你自己的妹妹，你自己照顾。大师。
师傅，给你发微信怎么不回啊？小事呢。有一件非常重要的事儿，小宝他特别崇拜你，让我替他给你要个签名。约法九章，对。第一，你没让我说话的时候别说话；第二，你没让我行动的时候别行动。行行行。干什么呢？哎，自己签的字儿不能不认。你这趁人不算啊！哎，您不认字。喂。啊，大夫。行，我知道了。医院的电话，是。这刚才，是因为他怎么样了？他醒了。真的。走，赶紧去医走